विकासाच्या मुद्द्यावर भांडण्यासाठी आता काहीच राहिलं नाहीये यासाठी पाण्यासाठी भांडण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्र येऊन पाण्यासाठी काम केलं तर येणारा काळ हा सर्व नागरिकांसाठी सोयीस्कर ठरेल अशी माहिती पत्रकार परिषदेत पुणे आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे भांडण्यापेक्षा एकत्र येऊन काम केलं तर संपूर्ण पुण्याला पाणी देऊ शकतो तसेच सोयी सुविधा देऊ शकू सर्व योजना त्यांना पुरवू शकतो तसेच पुण्याच्या आजूबाजूच्या गावात कुठे कुठे पाण्याची समस्या आहे याचा रीतसर अभ्यास करून त्यांना कसे पाणी पुरवता येईल याचा देखील प्रयत्न करून येणाऱ्या काळामध्ये मुबलक प्रमाणात पाऊस पडून सर्वांना पाणी मिळू शकणार आहे असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय जळगावचा पालकमंत्री होतो त्याही वेळेला म्हटलं की मी प्रशासनिक पालकमंत्री आहे याचं कारण संघटनेमध्ये आणि प्रशासनामध्ये दोन्हीमध्ये वेळ द्यायचा असेल त्या जिल्ह्यातलं आपण असणंही जास्त उपयोगी ठरत असते आणि त्यामुळे संघटनेचे जे जे विषय आहेत ते बापटसाहेब वगैरे सगळे आहेत ते बघतील मी प्रामुख्याने पाणी शॉर्टेज आहे त्यांनी सांगितलं पाच गावांना पाणी कमी आहे लगेच बघतो आता वाहतूक कोंडीचा विषय आला हेल्मेटचा आला हे मी बघतो आता म्हणजे काय असं काही अलूप राहत आहेत नाही विधानसभा तोंडावर आहेत एकूण रचना वगैरे अशा विषयात राहील पण मला असं वाटतं की हेच जास्त फायद्याचं असतं की लोकल मंडळीने संघटन नीट करावं आणि अशा प्रकारची जी सरकारची प्रशासनिक जबाबदारी आहे की ज्याच्यामध्ये जिल्हा नियोजनचा निधी नीट खर्च करायचा असतो ते करू विमानतळाचा विषय तो वेळेत मार्गी लागू शकेल का आणि त्याच्यासाठीच्या मंजुरी पूर्ण होतील मला असं वाटतं की यात खूपच गतीने चालू आहे आता विशेषतः मध्ये दोन महिने आचारसंहितेमुळे सगळंच ठप होतं आता त्याचा पाठपुरावा करूया आपण कसं आहे की आता महाराष्ट्रामध्ये जे जे असे वाद आहेत ते पाण्याचेच होणार खूप विषय वादाचे आता महाराष्ट्रात संपत चालले म्हणजे ते कुठले संपत चालले जे काही मी यादी करायला लोक आपल्याला जे माहिती आहे आणि त्यामुळे ह्या विषयावर खूपच सगळ्यांनी जबाबदारीने वागलं पाहिजे यात माझ्या मनात काही शंका नाही म्हणून आता मी खूप डिटेलमध्ये त्याचं ब्रिफिंग घेतलं की बा हे नेमकं काय आहे कोणत्या वर्षी हा निर्णय झाला कोणी केला निर्णय मग त्यावेळेला कालवे तयार नव्हते म्हणून मग एक्सेस पाणी वाया जाण्याच्या ऐवजी इकडे वापरलं तर कालवे तयार झाले तर ते पाणी इकडे वळवलं तर बदल्या काळामध्ये जे क्षेत्र ओलिथाखाली गेलं त्यांनी काय करायचं मग काही नवीन सोल्युशन समोर आली ज्यात मी लगेच काय सांगत नाही ते खूप प्री मॅच्युअर्ड होईल पण पाणी या विषयामध्ये सगळ्यांनी हा संपूर्ण देश एक आहे आणि अशा दोन देश सीमेवरून भांडण्यासारखं भांडण्याचं काही कारण नाही पण आता तरी त्या सध्याच्या रिशोवर सुरू होणार आहे पाणीवर सध्याच्या आता जो रिशोर ठरलेला आहे साठ चाळीस हो त्या रिशोर सुरू होणार आहे की गिरीश महाजन आता अधिवेशन काळामध्ये जलसंपदा मंत्री त्याची बैठक घेऊन प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी काय येतील कारण एका बाजूने मागणी बरोबर की हक्काचं पाणी आमचं आम्हाला ते आमचे कालवे पूर्ण झाले आता दुसऱ्या बाजूने प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी जी येईल ती ज्यांनी एक्सेस पाणी मिळाल्यामुळे आपलं क्षेत्र वाढवलं त्यांचं काय करणार असं बसून विचार करतो चला जय हिंद जय महाराष्ट्र